रोज की एन भाई लक्षल ना को मंद वरक व्यूअर्स उमन टीवी नैटवर्क तो कल नड़वाल अच्छे स्क्रीन पैन कमेल ऐडी अलग फोन नंबर की काटाक्टी दादापू थ्री डिकेट म्यूजिशियन स्टार्ट सी सी सिक्स गिटारिस्ट स्टार्ट दादापू नाग वाल एनो हिट अवान एनो जया अपजया गोल गोल रिमंबर अवमाने मन ओक नैक्स्ट स्टेप की धैर्य अवमान नी आई की एदगा अंत अवालिट तो अला चला कष्ट अटे ओवर नईट म्यूजिटर अवेदे इंपासीबल नाव राशना निबा चला टाइम पड़ी चंदतन अटे नैन पदहारो अटे नैन ना कैरियर स्टार्ट अभी सैवी सिक्स नैन गिटारिस्ट अंदर तो वर्क चेयट अक्डी तरवा नंपोज नैन राज इधर कल एटी थ्री प्रलय गर्जन अने स्टार्ट फस्ट कंपोजर्स रिकॉर्ड नैन अंत गिटारिस्ट उ कंपोजिंग से अटे फुल वेस्टर्नज उ अपट मत अब ट्रेंड बहुत वेचर्स षाडोस बीटल इन एक्टू कॉर्पेटर्स स्टैल कंपोजिंग वेस्टर्न स्टैल से तरह कंपोजर अन तरह तेल मन 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 ट्रेड की तगट मरी वेस्टर्न अब अर्थ का अंत और अडवांत इंडस्ट्री परचय से इंडस्ट्री की अड्ड वरकू ट्रेड अने म्यूजि अवेरने राजकोटी का मेरे दिन न्यू स्टैल प्रसाद एलक्ट्राक् म्यूजिनी मन मेलडी मन पेदवा मेलडी ने आ मेलडी को फ्रेश पॉली एलक्ट्राक् इंस्ट्रुमेंट तो अब कीट तो विपचे अदे रागा मैं कई कोई सांग्स मटक बस्ट्रीमली डिफरेंट स्टैल की मैं ट्रई चस अलग राजोटी अट को नैन ट्रई चसा सक्स अट आये बक्कर मैंने आदरी ऐक्चुअली चपाले मा दर ना स्टार्ट अटे न्यू कल कलर आफ् म्यूजि आये अलवा चेयट मोदी मैं अच्छे अभी अंदर ईजी आई म्यूजि डैरेक्टर पक्न पड़ते नागार्ड म्यूजि डैरेक्टर इंडस्ट्री अला इंडस्ट्रीमारधन ग वे सर की लाइट रही म्यूजि अंत जानपद आईना को मेलडी तो अला वर्फुल कंपोजर आईन को ट्रेनगार पेंडियाल गंटसाल गारे वाल आदि नारायण गार सोशल दक्षिणामूर्ति गार वीलंत और ट्रेड पक् शास्त्रीय संगीत तो मिलित चाल प्यूर् संगीत के मोदन मंच क्लासकल विद्वांस आईन का ट्रेड मार्च आईन और जानपद शैली आ तर गुरुगार चक्रवर्ती गार निजा चुपाले ईन ट्रेंड से अट्रेवर ग लाइट आ रेस को बोये वरक आई वो अक् आ ट्रेंड पटको मूरगार चक्रवर्ती गार आचाट पिंदे तटे मत अंत ड्रैवर रा बेटगाड़ी अभी रकर म्यूजि ट्रेंड क्रियेटे नागारे अन तरह ने इंक इंट अंदर मेद फैमिल अटे इंट्लो इन गड़वाल कंत सिस्टर्स म्यारेज चेयल मे मत ईदूर ब्रदर्स नल्बर सिस्टर्स ओके आलरे एलडर सिस्टर की म्यारेज अकेंड सिस्टर के अंदर इधर मटू म्यारेज चेयर इंका मेमंत म्यारेज के अ टाइम अब नैन फस्ट रमेश रिकॉर्ड के ओके नलब रूपये ना जीत फस्ट हेचम रिकॉर्ड अक् वि कुमार गार दर जॉन अब वन अंड हाफ इयर पाचे आईन दर 
ఆ తర్వాత చక్రవర్తి గారి దగ్గర ఒక సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ ఎయిట్ ఇయర్స్ మా గురుగారి దగ్గర అసిస్టెంట్గా పనిచేసి అన్నీ అక్కడే నాకు అంత ఎంకరేజ్మెంట్ ఇచ్చారు ఆయన ఆ ఎంకరేజ్మెంట్తో పాటు నేను ఎన్నో సినిమాలు బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్స్ చేయటం ఆ రోజుల్లో సాంగ్స్కి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ వేయటం ఇవన్నీ నాకు మా గురుగారు నాకు ఇచ్చినటువంటి స్వేచ్ఛ నన్ను నమ్మి అంటే నాలో ఉన్న ప్యాషన్ ఆయన గుర్తించాడు వీడు చాలా స్పార్క్ ఉంది తనలో అన్నట్టు అంటే ఆయనకి ఏమి కనపడేదో నాకు తెలియదు నాలో ఉన్నట్టు అక్కడ నుండి ఆయన నన్ను ఎంకరేజ్ చేసి చాలా సినిమాలకి బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ నాతో చేయించి కొన్ని పాటలకి బ్యాక్గ్రౌండ్స్ నాతో వేయించి ఇన్ని చేసేసరికి నాకు బాగా అలవాటు అయిపోయింది మ్యూజిక్ నేను ధైర్యంగా చేసుకునే లెవెల్కి వచ్చాను అనమాట అప్పుడు నేను రాజు అక్కడ వర్క్ చేసేవాడు రాజు లేటర్ ఆన్ జాయిన్ అయ్యాడు చక్రవర్తి గారు కిరవాణి గారు కూడా చక్రవర్తి గారు సరే ఎవరెవరు అంటే ఫస్ట్ కృష్ణ చక్ర రాజ్ కోటి తర్వాత వందే మాతరం శ్రీనివాస్ మనో నాగూర్ బాబు సింగర్ తను తర్వాత కిరవాణి గారు అంటే ఇంతవరకు మేము అందరూ మిజిలేట్స్ అయ్యాం అందరు పనిచేసిన వాళ్ళందరూ మంచి స్థాయికి వచ్చాం అందరూ అది మా గురుగారు ఆశీస్సులు ఆఫ్ కోర్స్ ఇలాగా నాకు అక్కడ నేను బాగా ఎన్నో స్టడీ చేశాను ఇంకా ఎలక్ట్రానిక్స్ మీద ఎక్కువగా స్కోప్ పెట్టేసరికి నాకు ఎలక్ట్రానిక్స్ ఫుల్ గ్రిప్ దొరికింది అప్పుడు నేను చేసిన యముడు కుమ్మగుడు కానీ తర్వాత మరణ శాసనం అనే సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ స్కోర్ చేశాను అక్కడ నుండి ఇండస్ట్రీలో ఏంటిని అక్కడ నుండి మాకు ఇండస్ట్రీలో రాజకోటి అంటే ఏంటి అని తెలిసింది అక్కడ నుండి మాకు మార్కెట్ రావటం వరుసగా మళ్ళీ కమర్షియల్గా పడిపోవటం అంటే క్లాసికల్ మ్యూజిక్ మాతో ఎవరు చేయించలే మోడర్న్ మ్యూజిక్ ట్రెండ్ వచ్చేసినప్పుడు దాంట్లో కూడా మేమేం చేసామో మెలడీస్ చేసేవాళ్ళం ఇప్పుడు గువ్వా గోరింగ్తో వానచల్లు ఇలాగా ప్రియ రాగాలే ఇన్ని మెలడీస్ అయ్యాయి మళ్ళీ రాగా బేస్డ్ సాంగ్స్ దాంతో ఆర్కనైజేషన్ అంతా కొత్తగా అలా చేసేవాళ్ళు అన్ని సక్సెస్ అయ్యేవాళ్ళు ఆడియన్స్ అందరూ అటు యూత్ కానీ మాస్ కానీ అటు క్లాస్ కానీ ఎల్డర్స్ అందరూ మా మ్యూజిక్ని ఆదరించారు అక్కడ నుండి తర్వాత నేను కోటీగా నేను మళ్ళీ నా కెరీర్ ఆఫ్టర్ హలో బ్రదర్ నుండి ముఠా మేస్త్రి అక్కడ నుండి మొత్తం నేను నేను రాజు ఫ్రెండ్లీగా మేము స్పిట్ అయిపోయాము టెన్ ఇయర్స్ మీద కలిసి ఒక జెండా పాతాం అనమాట రాజ్ కోటి గొడవలు వచ్చి విడిపోయారు కోటి సపరేట్ అయిపోయారు రాజ్ సపరేట్ అయిపోయారు తర్వాత కోటి అనే వ్యక్తి ఒక హై స్టాండర్డ్ గెలిపారు రాజు గారు అంతే ఉండిపోయారు ఎందుకు విడిపోవాల్సి వచ్చింది అంత వైరాగ్యం రాజు ఉండిపోలేదు తను చేయాలని అనుకోలేదు అందువల్ల లేకపోతే ఈజ్ ఆల్సో వండర్ఫుల్ టాలెంటెడ్ మ్యూజిషియన్ ఆయన కూడా చక్కటి అరేంజర్ ఆయన కూడా మంచి కంపోజర్ ఆయనకి ఎందుకంటే ఆయన ఆయన స్టైల్ కాంప్రమైజ్ అవ్వడు నేనైతే అందరికీ ఎలా కావాలో అలాగే వెళ్ళిపోతూ ఉంటాను ఆయన కాంప్రమైజ్ అవ్వడు ఆయన ఆయన స్టైల్ అంతే ఈ ట్రైస్ టు గివ్ యూస్ ఒరిజినాలిటీ ఓకే ఇప్పుడు నాది ఒరిజినాలిటీ బట్ అక్కడ వాళ్ళకి తగ్గట్టుగా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు నేను పట్టు కొంత వరకు మూడే కాలం అది ఒప్పుకోరు ఇండస్ట్రీలో ఎవరికి వాళ్ళకి ఎవరు తగ్గట్టుగా ఒక్కొక్క డైరెక్ట్కి ఒక్కొక్క టేస్ట్ ఉంటుంది ఇప్పుడు పూర్తిగా నన్ను నమ్మి ఇస్తే ఆ మ్యూజిక్ వేరే రకంగా ఉంటుంది అలా కాకుండా కోటి దగ్గర కూర్చొని చేయించుకుందాం అని మూడ్తో వస్తాను నా దగ్గరికి డైరెక్టర్స్ వచ్చినప్పుడు ఐ హోట్ టు సాటిస్ఫై డైరెక్టర్స్ ఫస్ట్ తర్వాత హీరో ఇమేజెస్ వాళ్ళ ఫ్యాన్స్ ఫాలోయింగ్ వీటిని బట్టి ఒక్కొక్క పాట ఒక్కొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ టైటిల్ మ్యూజిక్ దగ్గర నుండి చాలా ఓల్డ్ చాలా జాగ్రత్తగా చేసేవాళ్ళు అనమాట మ్యూజిక్ కోటి గారు చాలా చిన్న వయసులోనే ఎంతో ఎవరెస్ట్ ఎక్కేశారు అనమాట ఒక రేంజ్లో మీకు పేరు వచ్చేసింది అదేవిధంగా కోటి గారికి అట్ ద సేమ్ టైం కొంచెం ప్రౌడ్నెస్ కూడా వచ్చిందని చెప్పేసి ఎక్కువ బయట వార్త అది ప్రౌడ్నెస్ కాదు అది సి అలా అనుకుంటే నేనేం చేయలేను నేను ఫ్రాంక్గా ఉంటాను మనిషి ఓకే నా పద్ధతి అది నీకేమన్నా కావడం కరెక్ట్గా చెప్పాలి నాకు అది చెప్పడం నేను చేసిన దానికి కావాలని దానికి ఏదో వంకలు పెట్టి చెప్తూ ఉంటే అక్కడ మటుకు నేను ఒప్పుకునేవాడు కాదు అంతే కానీ అది ప్రౌడ్నెస్గా నేను ఐ నెవర్ బిహేవ్ లైక్ దట్ ఇండస్ట్రీలో ఎవరినన్నా అడగండి అంటే ఒక్కొక్కరు ఒక పొజిషన్ వచ్చిన తర్వాత ఒక లైమ్ లైట్ వచ్చిన తర్వాత డిక్టేషన్ ఇచ్చి పుట్టదు అది నేను చేయలేదు ఒక అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది అది నేను చేయలేదు ఒక అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసుకొని ఒక కోటి గదులకు వెళ్ళాలంటే ఇలా వెళ్ళాలి నో ఐ నేను చాలా ఫ్రీగా ఉంటాను ఇండస్ట్రీ నోస్ దాట్ ఏమైనా ఒక్కరు చెప్పండి చెప్పండి కోటికి ఎక్కువ అహంభావం అని నెవర్ 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 ఐ నెవర్ బిహేవ్ లేదు మీకు ఎక్కడ అహంకారం లేదని నాకు తెలుసు నాకు ఒక అరవై డెబ్బై మంది ఆర్కెస్ట్రా ఉంటారు వాళ్ళందరూ నేను ఫ్రెండ్లీగా ఉంటే వాళ్ళందరూ తల నెత్తి నెక్కేస్తారు ఎవరు డిసిప్లిన్
ఎంతమంది ఆర్కెస్ట్రా మళ్ళీ నాకు లోపల బ్యాలెన్సింగ్ చేసేటప్పుడు పెద్ద స్పీకర్లు ఉంటాయి వాడు ఒక్కటి సైలెన్స్గా ఉంటాడు అన్ని మైకిల్ ఆల్లో ఉంటుంది వాళ్ళ గురించి నేను రిజర్వ్ని తెచ్చుకున్నా అది మామూలుగా అందరి దగ్గర నేను కొంచెం సీరియస్గా ఉండేసరికి అందరూ ఓహో వీడికి చాలా గర్వం నేను ఏమని అంత గర్వం గర్వపడాల్సిన అవసరం ఏంది నేను ఐఎమ్ వెరీ ఫ్రెండ్లీ కానీ రిజర్వ్డ్గా ఉండడం మటుకు అది నా నేచర్ ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ మై సర్కమ్ సెంటర్స్ అక్కడ అక్కడ వాళ్ళ వాళ్ళ కోసం నా ఆర్కెస్ట్రా వాళ్ళని కొంచెం అదుపులో పెట్టాలనే ఉద్దేశంతో అంత ఉంటాను కానీ అదర్వైజ్ రికార్డింగ్ అయిపోయిన తర్వాత అందరూ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటాం ఓ అని ఎంజాయ్ పార్టీస్ అని ఐ త్రో సో మెనీ పార్టీస్ ఫర్ మై మ్యూజిషియన్స్ అంత చక్కగా మేము ఎంజాయ్ చేసేవాళ్ళం కానీ వాళ్ళకు భయం ఉండేది ఓకే ఆ భయం పెట్టేవాడిని అంతే కానీ ఓకే నో ఐ నెవర్ బిహేవ్ లైక్ దాట్ అంటే డబ్బులు డిమాండ్ చేయటం ఇప్పుడు నేను టాప్ కదా నాకు ఇంత రెమ్యూనేషన్ ఇస్తే చేస్తానని ఐ నెవర్ ఎవరిని డిమాండ్ చేయాలి ఇండస్ట్రీలో ప్రతి ఒక్కరికి నేను ఛాన్స్ ఇచ్చాను నేను టాప్లో ఉన్నప్పుడు నేను ఎవరు కింద పడిపోయినప్పుడు కూడా అందరూ నాకు నన్ను వాళ్ళు ఎంకరేజ్ చేశారు అలాగ ఉంటుంది ఇంటిమసీ ఇండస్ట్రీలో చిన్న పెద్ద సినిమాను కాదు ప్రతి సినిమాకి నేను కష్టపడి పనిచేశాను పదివేలు ఇచ్చినా పదిహేను వేలు ఇచ్చినా ఇరవై వేలు ఇచ్చినా కానీ తీసుకొని చేశారు అది ఈరోజు మీకు తప్పుగా అనిపించిందా లేదా ఆ రోజు నేను డిమాండ్ చేయలేదు నేను సంపాదించుకోలేదని బాధ అనిపించిందా సార్ నేను ఎంత డిమాండ్ చేస్తా నా ప్రొడ్యూసర్స్ ఇవ్వాలి ఓకే వచ్చినట్టు నేను నిన్న పట్టుకోవాలి అక్కడ డిస్ట్రిబ్యూటర్లు అడుగుతారు బయర్స్ అడుగుతారు మ్యూజిక్ రాజకోటి పెట్టాలి అది కోటిని పెట్టండి అడుగుతారు వాళ్ళు అడుగుతారని నేను డిమాండ్ చేయలేదు నా ప్రొడ్యూసర్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి పిక్చర్ సక్సెస్ అయ్యి ఏదో అవుతే నేను అడిగి తీసుకుంటాం అనే ఉద్దేశంతో నేను వాళ్ళు నేను ఒక రెమ్యురేషన్ చెప్తాను వాళ్ళు వచ్చి నన్ను మాట్లాడేటప్పుడు నేను ఒక రెమ్యురేషన్ చెప్తే లేదు కోటి అంత ఇచ్చుకోలేని నేను కొంచెం గెలిచే ఓకే డన్ అంతేగాని లేదంటే నేను ఇచ్చిన అమౌంట్ నేను అడిగిన దాన్ని మీరు ఇస్తేనే చేస్తాను లేకపోతే లేదు అని ఒక్క సినిమాను కూడా నేను వదిలిపెట్టలేదు వాళ్ళకి ఎమికబుల్గా ప్రొడ్యూసర్స్కి ఈజీగా ఈవెన్ పేమెంట్స్ మోడ్ కూడా నేను వాళ్ళకి కంఫర్టబుల్గా తీసుకునేవాడిని ఎవరికి ఇబ్బంది కలగకుండా ఎందుకంటే షూటింగ్ అంటే నాకు తెలుసు సినిమా మేకింగ్ ఎలా ఉంటుంది ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ ఎలా ఉంటుంది నాకు బాగా తెలుసు అందువల్ల నేను ఎప్పుడు ఐ నెవర్ డిమాండెడ్ పెద్ద పెద్ద సినిమాలు చేశాను కానీ పెద్ద రెమ్యునరేషన్ నేను తీసుకోలేదు ఈవెన్ నా ప్రొడ్యూసర్స్గా తెలుసు కానీ ఆ మంచిదనం ఇండస్ట్రీలో పనికొచ్చిందా సార్ ఎందుకంటే ఈరోజు నాకు ఇది ఇస్తే నేను చేసి పెడతా అనే ఆర్టిస్ట్లు అంతా ఇప్పుడు ఉన్న దీనికి అప్పటికి చాలా తేడా ఉందమ్మా రెమ్యునరేషన్స్ అప్పట్లో వేలల్లో ఉండేది ఓకే లక్ష అనేది ఒక పెద్ద అది పెద్ద ఐదు లక్షలు అంటే వెరీ పెద్ద లెవెల్ అనమాట ఇప్పుడు అంతా క్రోర్స్ అయిపోయాయి ఇప్పుడు కాలాన్ని బట్టే కదా రెమ్యునరేషన్స్ అవన్నీ కానీ ఇప్పట్లో డిమాండింగ్ ఎక్కువ అయిపోయింది అయ్యో పాపం ప్రొడ్యూసర్ ఏమైపోతాడని ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ ఎవరు లేరు ఓకే మేము ప్రొడ్యూసర్ సైడ్ ఆలోచించామండి ఒకవేళ దెబ్బ తినేసి ఒక సినిమా ఫ్లాప్ అయిపోయి నెక్స్ట్ సినిమాకి వచ్చినప్పుడు సార్ మీ ఇష్టం సార్ మేము ఎంతనే చేయండి ఏం పర్లేదు మళ్ళీ ఇట్టుకూడదు డెఫినెట్గా అని వాళ్ళకి ఒక ధైర్యాన్ని ఇచ్చి అలా చేశాను నేను సినిమా అందువల్ల నేను నెంబర్ ఆఫ్ సినిమాలు చేయడానికి కూడా కారణం మా గురుగారు చక్రవర్తి గారు ఇదే అనమాట ఆయన ఫ్రెండ్లీగా ఉంటారు అందరితో ఈ నెవర్ డిమాండ్స్ ఆయన మార్కెట్ ఏంటి ఒక ఏకచత్రం చేశాడు అంత బిజీయెస్ట్ కంపోజర్ చక్రవర్తి గారు పెద్ద పెద్ద ఫిలిమ్స్ అని ఆయన కూడా ఏం డిమాండ్ చేయలేదు ఇంత వాళ్ళ వాళ్ళ కంఫర్ట్ అక్కడ నుండే నేను నేర్చుకున్నా మా గురుగారి దగ్గర ఈరోజు డిమాండ్ చేసి ఈరోజు డబ్బు చేసేసుకుంటాం వాట్స్ నెక్స్ట్ ఈరోజు నేను హైదరాబాద్లో ఓన్ ల్యాండ్ కొనేవచ్చు చెన్నైలో ల్యాండ్ కొనేవచ్చు అదేంటి అది అది స్వార్థం అవుతుంది నేను అంతగా నేనేం చేసుకోలేదు ఈరోజుకి నాకు పెద్ద ప్రాపర్టీస్ ఏం లేవు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇల్లు కట్టుకుంటున్నాను నేను నా పిల్లలకి అందరికి పెళ్ళిళ్ళు చేసి అందరూ ఏంటి ఇల్లు కట్టుకోలేదు అంటే నాకు ప్రాప్తం లేదు ఇప్పుడు కట్టుకుంటున్నా ఇల్లు అంటే నేను ఓవర్ అంటే ఎక్కువగా ఏదో మనీ మైండెడ్గా ఉండాల్సిన మనిషి నాకు